Saudara Presiden Joko Widodo merayu Partai Gerindra agar jatah menteri untuk PAN di pemerintahan Prabowo Gibran ditambah. Jokowi menilai penambahan jatah itu wajar karena PAN konsisten mendukung Prabowo dalam pencalonan presiden mulai dari Pilpres 2014, 2019 hingga 2024. Namun ia juga menekankan penyusunan kabinet mendatang adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Saya ingat kita semuanya ingat. Sudah tiga kali berturut-turut, 2014, ada saya, ada Pak Prabowo. Pan dukung Pak Prabowo. <tik> 2019, ada saya, ada Pak Prabowo. Pan kembali mendukung Pak Prabowo. 2024, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. PAN juga tetap mendukung Pak Prabowo. Tiga kali berturut-turut konsisten dan paling konsisten. Maka untuk keberlanjutan nanti di Kabinet, Rasa-rasanya sih, rasa-rasanya, mestinya PAN ini mesti ditambahin. Tambahnya itu terserah Pak Prabowo. Karena beliau yang memiliki hak prerogatif Presiden. Presiden Joko Widodo merespon singkat soal putra bungsunya Kaisang Pangarep mengurus sejumlah dokumen untuk maju sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada Jawa Tengah. Jokowi menyatakan pertanyaan soal rencana maupun kans Kaisang maju Pilkada Jawa Tengah usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi hendaknya ditanya langsung ke Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Tanyakan ke ketua PSI. Peluang putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep maju di Pilkada saat ini tertutup karena DPR gagal merevisi undang-undang Pilkada yang salah satunya soal syarat usia calon kepala daerah. Hal ini terjadi akibat tidak kuorumnya rapat paripurna didorong desakan warga berbagai elemen lewat demonstrasi agar DPR mematuhi putusan MK soal pilkada. Sebelumnya, Kaisang diketahui telah mengurus dokumen kelengkapan administrasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai persyaratan berlaga di pilkada. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima permohonan penerbitan tiga surat yang diajukan Ketua Umum PSI Kaisang Pangar. Di antaranya surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Pengajuan tiga surat ke pengadilan negeri Jakarta Selatan ini bersamaan dengan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 70 tentang batas minimal usia calon kepala daerah, yakni pada selasa 20 Agustus 2024. Diajukannya permohonan surat keterangan oleh pemohon atas nama Kaisang Pangar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah kami cek di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang betul ada permohonan tersebut, nah, surat tersebut eh, kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari juga tanggal 20 Agustus karena sesuai dengan SOP. Buntutnya, Partai Nasdem akan mencari bakal cawagup baru mendampingi Ahmad Lutfi maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Nasdem memastikan putusan MK final dan mengikat sehingga harus dipatuhi termasuk oleh partai politik soal syarat minimum batas usia calon kepala daerah yang diusung maju di Pilkada. Final dan mengikat tentu itu sudah bisa langsung digunakan sebagai acuan oleh penyelenggara pemilu. Kita ikut aturan yang ada. Berarti bisa dipastikan bahwa kemungkinan ke depannya Kaisang akan batal di Pilkada Jatah atau seperti Ya ini kita sedang bahas, tentu karena itu tidak bisa sesuai dengan peraturan yang ada, tentu pasangan akan ditinjau ulang. Sementara itu Partai Gerindra resmi mengusung Ahmad Lutfi dan Tash Yassin sebagai pasangan untuk mengikuti Pilgub Jawa Tengah 2024. 
Sebelumnya, nama Kaesang sempat ramai dibicarakan untuk diusung dan dipasangkan dengan Ahmad Lutfi di Pilgub Jateng dan didukung pula dengan hasil survei yang tinggi di wilayah Jawa Tengah. Mas Kaesang seperti yang beredar sebelumnya? Bukan, Gus Yasin. Jadi, Gus Yasin. Tidak ada alasan, itu kan masalah Kenapa? politik. Ya. Pertimbangannya apa, Pak? Tidak ada pertimbangan. Kan ya. santri. Uh, itu kan, apa ya, itu semua adalah komitmen partai ya. Berikutnya, KPU dan DPR akan menggelar rapat konsultasi Senin Lusa membahas peraturan KPU terkait pilkada yang dijanjikan akan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo mengusulkan agar PAN diberi tambahan kursi menteri di Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ia menyinggung PAN yang sudah mendukung Prabowo dalam tiga kali Pilpres. Apakah ada upaya Jokowi memengaruhi Prabowo dalam menyusun kabinetnya? Kami akan diskusikan ini bersama Direktur Eksekutif Poll Tracking Indonesia Hanta Yuda. Hai Mas Hanta, apa kabar? Alhamdulillah baik, Tipang. Selamat Terima sore. kasih sudah bergabung bersama kami. Sama -sama. Jadi pernyataan Jokowi ini menurut Anda sebagai bentuk Jokowi memengaruhi pemerintahan uh, Prabowo berikutnya? Ya, kalau uh, dinamika dalam pembentukan kabinet itu tidak bisa dipungkiri, pasti ada pengaruh politik. Dan kita tahu bahwa uh, bagi seorang presiden dalam sistem presidensial multipartai kita itu selalu mempertimbangkan masukan dari berbagai macam tokoh politik. Nah, ada berbagai macam entitas-entitas politik, ada partai politik, dan jangan lupa ada tanda petik partai Jokowi. Pastilah Pak Jokowi memiliki preferensi politik, aspirasi politik, dan nama-nama yang diusung atau dikirimkan kepada Pak Prabowo be, 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 hampir mustahil tidak ada. Karena kalau kita lihat pola komposisinya Tifal, pasti minimal 60-40 kalau Pak Jokowi di awal, atau 50-50. Hmm. Ada jalur dari partai politik, ada non-partai politik. Nah, dari jalur non-partai politik, murni mungkin itu hak perlihat presiden. Tapi yang non-partai politik, yang dari partai politik atau dari partai politik, ini pasti ada potensi tereduksinya hak perlihat presiden. Di mana presiden harus berbagi kekuasaan prerogatifnya dengan veto player partai atau tokoh partai. Dengan siapa? Ketua umum partai Kim Plus termasuk Masuklah Pak Jokowi, bahkan bisa jadi Pak Jokowi barangkali lebih kuat pengaruh politiknya dibandingkan dengan partai-partai yang saya sebutkan tadi. Karena itu uh, sangat mungkin ada faktor partai politik yang saya sebutkan tadi. Meskipun kita bisa membaca dalam sisi lain bahwa pesan Pak Jokowi bisa jadi menguntungkan PAN. Di mana satu pesannya bahwa PAN ini paling loyal, paling setia, paling dianggap paling apa ya konsisten. Mm -hmm. Tiga um, kali pilpres loh itu. Prabowo. Hmm. bahwa dalam mem mem apa, menunjuk menteri itu tidak hanya melihat dari komposisi kuantitas saja jumlah menteri Golkar berapa pan berapa tapi perhatikan juga sisi kualitatif soal kesetiaan loyalitas jadi misalnya pan Golkar kan nomor satu paling banyak kursinya ya. tapi pan bagi Pak Jokowi mungkin lebih paling setia jadi lihat faktor itu yang kedua bisa jadi mengingatkan Pak Prabowo bahwa PAN jangan di nomor dua kan, karena Akin Plus ini kan ada Nasdem, ada PKB, ada PKS yang yang kursinya lebih dari PAN, supaya tidak di nomor dua kan. Jadi sebenarnya Pak Jokowi ini satu sisi menguntungkan PAN, sisi yang lain memang mengirimkan pesan kepada Pak Jokowi, seperti tadi Tifal sampaikan. Oke, lalu bagaimana kemudian Prabowo harus meresponnya? Kalaupun diamini per, uh, usulan dari Jokowi ini, imbasnya ke partai lain di koalisi ini bakal gimana? Ya, pasti Pak Prabowo mempertimbangkan perimbangan yang saya katakan tadi. Uh, pertimbangan ini uh, bisa jadi adalah melihat titik tengahnya. Begini, ada pola pertimbangan dalam bentuk kabinet, termasuk Pak Prabowo kita bicara ini. Satu, ada pertimbangan teknokratik, kedua publik, dan ketiga politik. Teknokratik apa? Pasti menteri-menteri yang figur teknokrat, profesional, murni, yang memang untuk membackup uh, Uh, apa kinerja pemerintahan. Yang kedua pertimbangan publik yaitu di mana figur-figur yang memiliki dukungan publik citra positif supaya si presiden atau Pak Prabowo mendapatkan citra positif juga. Nah kita masuk yang ketiga pertimbangan politik, perimbangan kekuasaan, kursi yang biasanya dipertimbangkan kekuatan di parlemen, kemudian figur-figur partai ini dikirim oleh ketua umum veto player partai. Jadi kalau itu yang dilakukan ini yang saya kira menjadi apa ya? Tantangan pertama bagi Pak Prabowo adalah ketika membentuk kabinet, apa yang menjadi indikator ketika membagi porsi-porsi partai tadi. Jadi membagi porsi-porsi partai tadi, apakah murni misalnya menggunakan kekuatan kursi, misalnya proporsi kursi, tentu demokrat paling banyak, lalu gerindra dan seterusnya, atau tadi ada pertambahan, ada ada faktor itu. Jadi faktor yang diingatkan Pak Jokowi itu adalah faktor di mana faktor kesetiaan. Dan kita tahu rekam jejak Pak 
yang disebut Pak Jokowi bahwa setia selalu tiga kali mendukung Prabowo, Pak Zulhas sebagai ketua umum kerap menjadi bempernya pemerintahan Pak Jokowi. Mm -hmm. Pak Jokowi sepertinya menunjukkan kawan dekatnya. Pak Zulhas kawan dekatnya uh, relatif lebih cepat ya ketika mengambil keputusan untuk mendukung menjadi bemper pemerintah. Baik. Nah, karena itu tantangan bagi Pak Prabowo begitu memberikan satu melebihkan satu partai, partai yang lain pasti menuntut hal yang sama. Hmm. Jadi pasti Golkar merasa dia paling banyak karena partai besar. Yeah. Pan merasa harus lebih banyak uh, porsinya karena dianggap lebih setia. Nah di sinilah saya kira uh, ujian leadership skill dan uh, kepemimpinan Pak Prabowo di awal pemerintahannya nanti ketika membentuk kabinet. Titik tengahnya seperti apa, Tifal? Baik. Oke, okay. Mas Santa Yuda, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami hari ini. Saya selalu, Mas. Terima kasih. Berita lainnya usai jeda, Dewan Pengurus Cabang PDI Perjuangan Kota Batu menepis kabar Kris Dayanti mundur dari pencalonan sebagai Wali Kota Batu.